Amici ed amiche, benvenuti a questa anteprima che abbiamo voluto oggi fare a Palazzo Roma della nostra trasmissione che riparte ufficialmente fra qualche ora Coffee Break, grazie naturalmente anche alla disponibilità dell'imprenditore René De Picciotto che ci ospita questa sera appunto all'interno di Palazzo Roma. Grazie René, benvenuto nella nostra trasmissione, è un piacere di trovare. Intanto benvenuto ad Ostuni, grazie noi non ci eravamo mai incontrati prima di questo momento, quindi abbiamo approfittato di questa anteprima per eh, incontrare uno degli imprenditori che sta investendo tanto nella nostra città, ha investito tanto nella nostra città ma sta investendo tanto nella nostra regione. La prima domanda che voglio farti è proprio quello, ma come mai hai scelto la Puglia? Ho già risposto varie volte, non ho scelto la Puglia per investire all'inizio, sono venuto per motivi privati in turismo, poi ho comprato una masseria, poi altre masserie, poi mi sono innamorato della Puglia, della gente e ho deciso di fare un po' di impresa, quello che sapevo fare, che mi sembrava adeguato al territorio e così man mano abbiamo fatto una serie da affittare, la spiaggia, di mettere a posto la fortezza di Petolecchia e fare il palazzo Banco di Napoli a Lecce e qui il Cinema Roma a Ostuni. Ecco, quindi è venuto un po' uno dopo l'altro un po' Beh, per però caso. Un, un grande investimento in una, in una regione che è una delle migliori turisticamente almeno quest'anno Covid a parte ha dimostrato di essere una regione importante eh sì. ma io dal primo momento che sono venuto qua 15 anni fa ho, ho pensato che questa è una regione sottovalutata che aveva un certo futuro non, ovviamente non sicuro che però si è dimostrato alla fine interessante Ostuni è una città molto carina storica ovviamente con suo fascino e mi sembrava che mancasse qualcosa un po' di centrale come un contenitore un po' originale, un po' più internazionale, che alla fine è quello che abbiamo cercato di fare. Beh, quello che vediamo naturalmente è quello che hanno visto molti eh, dei cittadini che sono anche venuti qui all'interno appunto delle mura del vecchio cinema Teatro Roma che oggi è diventato Palazzo Roma con un'ambizione importante, quella di portare sicuramente il teatro e questo accadrà già dalle prossime settimane con una rassegna ma soprattutto portare cioè, un, un luogo di intrattenimento. Allora, ehm, io ho voluto mantenere una certa tradizione, eh, perché piace anche a me lo spettacolo, il teatro, il cinema, i cantanti, quello che è, però eh, con i limiti che purtroppo economicamente esistono per una città abbastanza piccola, nel periodo di oggi con l'esistenza di Netflix e tutti questi mezzi nuovi. E quindi eh, ho ritenuto che nessuna di queste attività individualmente poteva vivere da sola, che è solamente un attività multiuso come questa poteva cer cercare di risolvere e ci eh, sono voluti vari eh, atteggiamenti tecnici per trovare una soluzione tipo le sedie a scomparsa esatto. e la presenza del bar sul palco cose di questo genere per dare eh, una molteplicità di soluzioni a dei problemi diversi ecco. ma non potevo risolvere tutto il problema del teatro tutto il problema del cinema tutto il problema dell'intrattenimento in tutte le città, specialmente Ostuni. Assolutamente, anche perché comunque voglio dire, è un contenitore che può essere anche funzionale a conferenze, a eventi di vario genere, non solo quelli dello spettacolo, è forse quello che ci voleva, insomma la lungimiranza dell'imprenditore sta anche in questo, cioè vedere il la, la struttura realizzata dal rendering alla realizzazione, però vedere il futuro e quindi immagino che trasformare la vecchia arena eh, in un posto dove si, si, può, ci si può stare tra food beverage e anche musica, lo abbiamo visto durante l'inaugurazione la prima sera quando c'è stato quello spettacolo all'esterno eh, insomma anche quello è stato un momento importante cioè la riqualificazione della parte esterna del teatro esatto, esatto. però eh, abbiamo fatto quello che potevamo adesso come ho detto la prima sera abbiamo fatto nascere bisogna che la gente lo faccia vivere questo è fondamentale quindi entriamo nel vivo proprio di quello che accadrà a Palazzo Roma nelle prossime settimane Carmelo Grassi sta messo su già una rassegna per il mese eh, di novembre tra musica e teatro ma quali sono gli obiettivi di René De Picciotto per questa struttura oltre naturalmente a questi spettacoli guardi eh, qui eh, bisogna farlo sopravvivere questo teatro perché non serve avere ambizioni eh, fuori dimensione e poi alla fine crollare perché non ci sono nessun ricavo. Ho sempre detto che il teatro da solo, il cinema da solo qua non reggono, Era, la dimostrazione è stata fatta prima di me. Certo. Eh, 
fare un'ennesima pizzeria o bar non serviva a niente. Quindi il fatto di combinare questi vari elementi, se lo gestiamo in modo intelligente, permette di avere una continuità di questa attività a lungo termine, che questo è il mio scopo. La seconda cosa è di dare una certa soddisfazione sia alla popolazione di, di locale, locale che alla popolazione intorno. Ehm, è molto importante, dovete capire che eh, non è scontato niente, perché non è che noi abbiamo la ricetta magica perché abbiamo deciso così che i risultati seguono. Siamo molto attenti a fare cose equilibrate, quindi non possiamo fare follie eh, sia sull'artistico o sul resto e non abbiamo una ricetta sicura di successo eh, e quindi così eh, ci siamo affidati a gente anche di spettacolo come Carmelo Grazio o Satalino per la musica per dare una mano su una, una parte che noi non conosciamo molto bene, conosciamo come utenti ma non, non come eh, non, non com, com, come concetto da impiantare noi stessi no? e quindi speriamo che vada bene così però è tutto delicato perché bisogna fare dei brunch bisogna fare la musica qua no? sono giorni dove non c'è pubblico non possiamo avere gli stessi costi quindi è un equilibrio in permanenza abbastanza difficile non è solamente la formula che piace alla gente è che formula funziona che non crolli la cosa economicamente Certo che questa è la cosa fondamentale perché giustamente un'opera del genere va anche mantenuta economicamente giustamente con il sostegno degli utenti anche che vengono a visitarla e a viverla perché questo è un luogo che va vissuto, il nostro momento, eh, insomma questa trasmissione nasce anche per far conoscere non solo l'imprenditore Nede Picciotto ma anche la struttura che ormai è entrata nel vivo già da qualche mese e che molti di voi magari avranno visitato ma molti vorranno ancora eh, visitare. René in questo periodo di che cosa ti stai occupando in Puglia tra le tue masserie, Lido ormai credo che sia chiuso, ormai ci siamo Lido quasi, chiuso, siamo, sì, no, siamo quasi al, al termine della stagione estiva. C'è una squadra competente che si occupa un po' di tutto, io do una mano, devo ovviamente vedere un po' le cose di finanza, devo vedere gli equilibri, eh, cercare di tenere la gente valida, contenta e di andare avanti senza fare danni né finanziari né altri e quindi questo è peraltro io ho un sacco di altre attività fuori Puglia che mi mantengono abbastanza impegnato e ma immagino che diciamo, il, il momento in cui vieni in Puglia è anche un momento del relax nonostante le tue no. aziende è il momento per stare sì. nella tua residenza appunto no, eh, ma, nel, nel Fasanese no, sono molto felice di stare a Fasano nella questa residenza ma io mi occupo della Russia a Fasano, dell'America in Russia o di Fasano in Francia, quindi non è che abbia un punto fisso dove faccio tutto, non è così, non è un ufficio, ho 78 anni, adesso mi sono organizzato in un certo modo, funziona abbastanza bene, anche abbiamo avuto colpi duri col Covid perché in Europa tutte le attività erano chiuse, in America invece erano tutte aperte, quindi questo è un contrasto abbastanza forte. E quindi è questa la mia vita. No? Parlando di finanza invece il Green Pass ci può dare la strada giusta per non avere più chiusure e per continuare diciamo, a far brillare non solo tutte le strutture ma tutte le aziende italiane? Ma è chiaro che eh, anche se la gente non ci crede sempre che la vaccinazione a più di 80% della popolazione ci dà una protezione che non esisteva prima. Eh, quando esisteva la peste nel 1650 in Inghilterra non c'era il vaccino, si bruciava la gente, i corpi e, e si faceva quarantena, che alla fine è quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi eh, grazie a Dio in questo secolo il vaccino è venuto in nove mesi, che non è da tutti, allora la gente che oggi è no vax non la capisco perché si mette in pericolo e mette in pericolo gli altri, però non posso convincere la gente eh, di tutto, no? c'è gente anche vicino a me che non vuole vaccinarsi, eh, è così. Problemi loro, diciamo, tra, tra No, non è problema loro, perché questo problema incide sugli altri. Certo, perché giustamente chi non si vaccina poi sarà portato anche, cioè sarà, sarà, sarà messo fuori dalla società perché giustamente Ma non è adesso solo ormai... questo che più, più veloce è questa vaccinazione globale, più rapidamente l'economia riparte. Quando l'economia riparte la gente vive meglio, ma la gente non lo capisce questo. 
ed è fondamentale insomma vaccinarsi e questo anche è un promo che facciamo insieme a René facciamo giusto le ultime domande e poi lo lasciamo al, al suo lavoro anche sotto il punto di vista sportivo visto che Lecce sta andando bene sì, Lecce sta andando bene, sono contento, vedremo quello che è questa che... è una scienza esatta quindi ogni domenica è diversa Speriamo, basta. Vediamo che succederà. Grazie a René De Picciotto per essere stato con noi nel nostro primo appuntamento in esterna di Coffee Break qui a Palazzo Roma. Venite a visitarlo perché eh, è un bel vedere. Naturalmente vederlo poi con gli spettacoli sarà eh, un piacere. Grazie per essere stato Grazie con noi. Avremo modo di rivederci nel corso degli anni e dei mesi, quindi è stato un piacere ritrovarla quest'oggi. Grazie ad Alessio Casarano che ha curato la parte tecnica di questo nostro appuntamento. Noi ritorniamo con Coffee Break.